Hello students, welcome to Dakshina E Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of work and energy. So as I said, in this lecture, we are going to solve some problems and uh, we have seven problems to solve. So last two lectures we have kya tha? We studied about kinetic energy and what is the expression for kinetic energy, how we can calculate, how kinetic energy is related to work and what is the unit of kinetic energy. So the expression was half mv square where the kinetic energy as you can say as you can see the kinetic energy is depending on mass and the velocity. It is proportional to mass and it is proportional to the square of velocity. Right. So expression is half mv square. Koi bhi object of mass m having velocity v will have a kinetic energy equals to half mv square. Units ke honge joule. Now uh, one more thing we had seen E the relation between kinetic energy and momentum. So, what was our relation? Kya tha? P is equal to root 2 mk where k is kinetic energy and the other expression tha, k is equal to p square by 2m. So, based on all those things, we have few questions. So, first question is, you can take a screenshot le sakte I am going to read these questions once so that you can understand what is written here because some of the small things are not visible to you. As I speak, you will listen to me. First is an object of mass 10 kg is moving with a uniform velocity 10 meter per second. Find kinetic energy possessed by the object. Very simple question. Next, find the work to be done to increase the velocity of car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1000 kg. Third is the kinetic energy of a body is 1800 joule and its mass is 9 kg. What is its velocity? Next, a body whose velocity is 90 km per hour has a kinetic energy of 25 joule. Find its mass. A body of 90 Newton weight has a velocity of 10 meter per second. Find its kinetic energy. Next, kinetic energy of a body of mass 2 kg is 100 joule. Find the momentum and velocity. Next, find kinetic energy and momentum of an object of mass 10 kg moving with 10 meter per second. If the velocity is doubled, if the velocity is doubled, find the new value of momentum and new value of kinetic energy for it. So these are the seven questions. Aap sabse pehle attempt karo sare ke sare questions. Jo bhi aap kar sakte hain, try to solve them and then come to see the solution. Aapne agar sahi kiya hai, bohut achhi baat hai, nahi kiya hai, to aap solution dek sakte hain. So first question is, an object of mass 10 kg is moving with a uniform velocity 10 meter per second. आपको directly mass given है and velocity given है. Kinetic energy निकालने के लिए कहा है. Kinetic energy is half m v square. So half into mass is how much? It is 10 kg. And velocity is how much? 10 meter per second. 10 meter per second. तो इस पूरे का हो जाएगा square. So how much will have? ये 10 और ये 100 हो गया 1000. 1000 divided by 2. तो answer आ जाएगा 500 joule. Right? 500, आप लिख सकते हो यहाँ पे kg meter square divided by second square which is same as joule. ठीक है? So, अगर object कितनी velocity से चल रहा है? 10 meter per second की velocity से चल रहा है. इसका mass अगर 10 kg है, तो कितनी energy है उसके पास? कितनी kinetic energy है? 500 joule. अगर इसी question में मैं कहूँ कि mass इसके जगह हमने क्या किया? 20 kg के mass को हमने यही velocity provide की. 20 kg के मास को हमने यही वेलोसिटी प्रोवाइड की तो अब उस केस में क्या होगा मास डबल हो गया यहां पे हाफ ये जैसा का वैसा रहेगा ये जैसा का वैसा रहेगा इन प्लेस ऑफ 10 kg अब है 20 kg तो सब कुछ डबल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी इट विल बी 1000 अगर हमसे कहा जाए कि हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया नाउ पहले 10 kg मास वाले को ही हमने इंसटेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड वी आर गिविंग 20 मीटर पर सेकंड अगर मैंने क्या किया इसी क्वेश्चन में आगे आप पार्ट्स लिख सकते हो इसी क्वेश्चन में क्या है 1.1 कि अगर हमने मास को कर दिया 20 kg मास अगर 20 kg लिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ इनटू 20 इनटू 100 है ना 10 स्क्वायर कितना आ गया ये दिस इज 1000 जूल इसका मतलब जब मास को हमने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई नेक्स्ट 1.2 अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया इंसटेड ऑफ 10 हमने 20 कर दिया वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड तो क्या होगा हाफ m पहले वाला ही मास मास को हम चेंज नहीं कर रहे इस केस में सिर्फ वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं v स्क्वायर सो 20 का स्क्वायर कितना आएगा हाफ इनटू 10 इनटू 400 कितना आएगा ये 
दिस इज हाउ मच टू थाउजेंड जूल इसका मतलब अगर हमने मास को डबल किया तो कैनेटिक एनर्जी डबल हुई यहाँ पांच सौ थी यहाँ हजार हो गई डबल हुई अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया यहाँ पे टेन थी वेलोसिटी को हमने डबल किया तो जो कैनेटिक एनर्जी वो फोर टाइम्स हो गई कैनेटिक एनर्जी हैज बिकम फोर टाइम्स पहले क्या था फाइव हंड्रेड जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो कैनेटिक एनर्जी हैज बिकम फोर टाइम्स करेक्ट सो दिस इज दस्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइन दी वर्क टू बी डन टू इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम थर्टी किलोमीटर पर आवर टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज थाउजेंड के जी अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है सेकेंड में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी है कितनी थर्टी किलोमीटर पर आर ठीक है थर्टी किलोमीटर पर आर इसको एक काम करो थर्टी मत लो टेक इट थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर एंड सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर सो इनिशियली कैनेटिक एनर्जी इनिशियली वेलोसिटी क्या है थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर फाइनली है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर और आपसे ये पूछ रहा है कि इस चेंज को लाने में टू इंक्रीज दी वेलोसिटी फ्रॉम थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर टू सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर हाउ मच वर्क शुड बी डन तो भाई सीधे सी बात है जो भी हम जो भी हम कानेटिक एनर्जी में चेंज चाहते हैं बेसिकली हम वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं तो कानेटिक एनर्जी चेंज होगी फॉर चेंजिंग दी कानेटिक एनर्जी यू नीड टू डू सम वर्क तो वही हमें बताना है कि कितना वर्क तो भाई जितना चेंज आपको कानेटिक एनर्जी में चाहिए उतना ही वर्क हमें करना पड़ेगा तो अगर आप जस्ट चेंज इन कानेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे तो ये भी आंसर दी क्वेश्चन This one, कि कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा सो वॉट इज चेंज इन कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर सो हाफ और एम को बाहर रख लेंगे कितना है इट इज वन थाउजेंड के जी अब इसको पहले आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी तक सब कुछ एस आई में ही कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा थर्टी सिक्स मैंने आपको बताया था डायरेक्टली कैसे हम चेंज कर सकते हैं थर्टी सिक्स इंटू फाइव बाई एटीन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड और ये कितना आएगा 72 टू इंटू फाइव बाई एटीन दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड तो पहले कितना पहले कितना था 10 तो so यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर सो इट विल बी हाफ इंटू वन थाउजेंड इंटू वी स्क्वायर दैट इज फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड कितना आ गया 300 हंड्रेड सो द एनर्जी विल बी हाफ इंटू वन थाउजेंड इन टू थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड का हाफ कितना हो जाएगा वन फिफ्टी और फिर यहाँ पे तीन जीरो है तो हम लिख सकते हैं वन फिफ्टी किलो जूल सो कितना चेंज इन कानेटिक एनर्जी इज हाउ मच द चेंज इन कानेटिक एनर्जी इज हाउ मच इट इज वन फिफ्टी किलो जूल तो वर्क भी हमें कितना करना पड़ेगा वन फिफ्टी किलो जूल सो फाइन द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज दी वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम थर्टी सिक्स टू सेवेंटी टू इफ द मास ऑफ कार इज दिस मच हाउ मच वर्क इज नीड टू बी नीडेड टू बी डन 150 किलो जूल इतना वर्क हमें करना पड़ेगा देन द वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी इंक्रीज फ्रॉम 30 10 मीटर पर सेकेंड और वी कैन से 36 किलोमीटर पर आर टू 20 मीटर पर सेकेंड और व्हाट वी कैन से 72 किलोमीटर पर आर राइट नाउ द थर्ड क्वेश्चन ट्राई थर्ड क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द कानेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 1800 हंड्रेड जूल अब इस केस में हमें कानेटिक एनर्जी दी है पिछले फर्स्ट केस में हमने क्या किया वी हैव कैलकुलेटेड कानेटिक एनर्जी सेकेंड केस में वी हैव कैलकुलेटेड चेंज इन कानेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट दी वर्क डन ऑन दैट कार ठीक है चेंज इन कानेटिक एनर्जी ऑफ द कार और इन टर्न वी कैन से दी वर्क डन ऑन दी कार थर्ड क्या है द कानेटिक एनर्जी इज गिवन इन दिस केस The kinetic energy is given, and you have to find out also mass is given. You have to find out the velocity. Again, direct question है third half m v square is equal to कितना given है eighteen hundred joule. अब half into m is nine into v square is equal to eighteen hundred joule. So यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v square is equal to eighteen hundred into two divided by nine. This is equals to four hundred. So velocity will be equal to twenty meter per second, or you can say the root of four hundred, right? So how much will be twenty meter per second? So velocity is twenty meter per second. Next, a body whose velocity is ninety kilometer per hour has a kinetic energy of twenty five joule. Find its mass again. Pichle case me kya tha? Aapko mass aur kinetic energy given tha, hai na? 
मास और कैनेटिक एनर्जी गिवन था वेलोसिटी निकालना था इस केस में कैनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इज गिवन मास निकालना है तो सेम आपको यही इक्वेशन लगाना है फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ट्वेंटी फाइव जूल इट इज ट्वेंटी फाइव जूल नाउ हमें निकालना है दी मास सो एम इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इंटू टू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितने की वन है नाइन्टी किलोमीटर पर आर तो वेलोसिटी नाइन्टी किलोमीटर पर आर है उसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल मल्टीप्लाई विथ फाइव बाई एटीन कितना आ जाएगा नाइन्टी ये हो गया फाइव दिस इज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड दिलोसिटी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव कितना आ गया मास आया हमारे पास एम इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई करो यहाँ से फोर यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो एट के जी ठीक है ना जीरो पॉइंट जीरो एट के जी या फिर आप बोल सकते हो एटी ग्राम्स ठीक है ना सो दिस इज दी मास इन दिस केस वैसे यहाँ पे इस प्रॉब्लम को थोड़ा और इजी बनाया जा सकता था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे टेक दिस इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो मास थोड़ा सा इट इज नॉट लुकिंग इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड तो नेक्स्ट इसी में आप सब इसका जो क्वेश्चन का सब पार्ट ले लो कि यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ नाइनटी इट इज एटीन यहाँ पे क्या है एटीन है तब थोड़ा सा आसान रहेगा आसान मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वैल्यू थोड़ी सी अच्छी आएगी ठीक है तो टेक एटीन ही नेक्स्ट पार्ट में ना क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में क्या है अ बॉडी ऑफ नाइनटी न्यूटन वेट अब आपको क्या गिवन है वेट डायरेक्टली मास गिवन नहीं बट अगर वेट गिवन है और यहाँ पे आपको लेना है जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अ बॉडी ऑफ नाइनटी न्यूटन वेट हैज अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स कैनेटिक एनर्जी अगेन आपको डायरेक्टली मास गिवन नहीं है बट हाफ एम वी स्क्वायर सो हाफ यहाँ पे अगर वेट गिवन है वेट क्या होता है एम इन टू जी विच इज गिवन एज नाइनटी न्यूटन और जी को अगर हमने क्या लिखा एम इंटू टेन है ना एम इंटू जी इज टेन तो यहां से क्या आ जाएगा एम इज इक्वल टू नाइन के जी सो पुट दैट वैल्यू हियर वी हैव नाइन के जी इंटू वेलोसिटी गिवन है क्या यस इट इज टेन तो यहां आ जाएगा हंड्रेड तो हाउ मच वी हैव फिफ्टी इंटू नाइन फोर फिफ्टी जूल फोर फिफ्टी जूल इज दी कानेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास टू के जी इज हंड्रेड जूल फाइंड दी मोमेंटम एंड वेलोसिटी अब आपको क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी दिया है मास दिया है आपसे पूछ रहा है टू फाइंड दी मोमेंटम एंड वेलोसिटी सो एक तो डायरेक्टली रिलेशन है आपके पास बिटवीन मोमेंटम एंड दी काइनेटिक एनर्जी क्या है मोमेंटम इज अंडर रूट टू एम के ये है ना अंडर रूट टू एम के सो हियर वी कैन फाइंड आउट मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के विच इज पी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू इन टू एम इज हाउ मच टू के जी एंड के इज हाउ मच हंड्रेड जूल तो क्या आएगा पी इज इक्वल टू रूट फोर हंड्रेड सो पी इज इक्वल टू आएगा ट्वेंटी राइट नाउ नेक्स्ट क्या है वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है वेलोसिटी क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम आपको मोमेंटम पता है तो वेलोसिटी आ जाएगी वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई मास ट्वेंटी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मास इज टू के जी तो इट इज टेन राइट सो दिस इज दी के जी मीटर पर सेकेंड सो दिस इज दी वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड एंड मोमेंटम इज हाउ मच ट्वेंटी के जी मीटर पर सेकेंड सिक्स क्वेश्चन इज डन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन है एंड फाइंड कैनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टेन के जी अगेन मास इज गिवन हाउ मच टेन के जी मूविंग विथ टेन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज गिवन टेन मीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी इज डबल तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कैनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर कितना होगा हाफ इन टू एम इज टेन वी इज टेन सो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे हंड्रेड आ जाएगा सो so, ये थाउजेंड होता हाफ हुआ तो ये आ गया फाइव हंड्रेड जूल मोमेंटम क्या आएगा पी इज इक्वल टू एम वी एम इज टेन और वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी इज टेन कितना आया इट इज हंड्रेड के जी हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड सो दिस इज दिनेटिक एनर्जी दिस इज दी मोमेंटम 
अब आपसे ये पूछ रहा है कि इफ द वेलोसिटी इज डबल फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड कैनेटिक एनर्जी तो सबसे सीधी सी बात है हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो कैनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स हो जाएगी और अगर यहाँ पे वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम टू टाइम्स हो जाएगा और ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको कर लो फर्स्ट क्वेश्चन हमने वैसे भी उसी तरह का किया था सो कानेटिक एनर्जी अब न्यू केस में क्या आएगा हाफ इंटू एम कितना है एम है टेन और वेलोसिटी हो गई डबल तो डबल होके कितनी हो गई इट हैज बिकम ट्वेंटी सो ट्वेंटी स्क्वायर कितना आया ओके दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम एज दर्स्ट क्वेश्चन ओके वहां पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट किए थे ना अलग से ये एकदम वैसा ही है तो यहाँ पे क्या होगा फोर हंड्रेड इंटू टेन डिवाइडेड बाई टू तो ये आ गया टू थाउजेंड जूल उसके बाद जो मोमेंटम है वो होगा एम विच इज टेन इंटू वेलोस्टी वेलोस्टी कितनी है ट्वेंटी नाउ तो ये बन गया टू हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड तो आप देख सकते हो कि जब हमने वेलोस्टी को डबल किया अगर हमने वेलोस्टी को डबल किया तो कानेटिक एनर्जी हैज बिकम फोर टाइम्स कितनी हो गई फोर टाइम्स हो गई ना और इफ यू टॉक अबाउट द मोमेंटम मोमेंटम कितना हुआ है पहले था हंड्रेड और अभी हो गया टू हंड्रेड तो मोमेंटम हैज डबल मोमेंटम के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये हो गया है डबल एंड इफ यू टॉक अबाउट द कानेटिक एनर्जी ये हो गई है फोर टाइम्स कितना फोर टाइम्स सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन इफ यू हैव मोर टाइम देन आई एम गोइंग टू राइट फ्यू मोर क्वेश्चन एंड देन विल सॉल्व इट